السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أنبو الله سخوذر قليل வளமையாக சனிக்கிழமை தோறும் நடந்து வரக்கூடிய இந்த மார்க்க வகுப்பிலே இறுதி மூச்சு வரை கொள்கையில் உறுதியாக இருப்போம் என்கின்ற தலைப்பில் ஒரு முக்கியமான தலைப்பு தரப்பட்டிருக்கிறது அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த தலைப்புடைய அடிப்படை நோக்கம் ஏகத்துவ பிரச்சாரம் இன்னும் கூடுதலாக முடுக்கிவிடப்பட வேண்டும் நாங்கள் ஏற்றுக்கக்கூடிய அந்த தூய்மையான இஸ்லாம் அதில் நாங்கள் இன்னும் கூடுதலாக உறுதியாக வேண்டும் என்பதை மக்களுக்கு மத்தியில் தூய்மையாக எடுத்து வைப்பது தான் இந்த தெளிவாக எடுத்து வைப்பது தான் இந்த தலைப்புடைய அடிப்படை நோக்கம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அந்த இறுதி மூச்சு வரை கொள்கையில் உறுதியாக இருப்போம் என்கின்ற தலைப்பு ஏன் தேவை என்பதை முதலில் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இலங்கையில் தௌஹித் பிரச்சாரம் பகிரங்கமாக மக்களுக்கு மத்தியில் எடுத்து வைக்கப்பட்டு குருவான் சுண்ணாதான் இஸ்லாம் என்கின்ற மூலாதாரம் மக்களுக்கு மத்தியில் பகிரங்கமாக எடுத்து வைக்கப்பட்டு தெளிவாக சொல்லப்பட்டு எல்லாம் வைக்கப்பட்டு இன்று கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது வருடங்கள் எழுபது வருடங்களை தௌஹித் பிரச்சாரம் தாண்டி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் எல்லா இடங்களிலும் ஒரு விஷயத்தை காணலாம் இலங்கை பூராக தமிழகம் பூராக தமிழ் உலகம் பூராக ஆரம்பத்தில் எப்படி இந்த கொள்கை எடுத்து வைக்கப்பட்டதோ எப்படி தெளிவாக எடுத்து சொல்லப்பட்டதோ சொல்லியவர்கள் எப்படி அதில் உறுதியாக இருந்தார்களோ எப்படி சி எப்படி சமரசம் செய்யாமல் இருந்தார்களோ அவைகள் இன்று குறைந்து கொண்டு வருகின்ற நிலையை எல்லா தொகுதி சகோதரர்களும் காணலாம் கொள்கை வளர்ந்து கொண்டு வருகிறது கொள்கையை ஏற்கின்றவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் கொள்கையை புரிந்து கொண்டவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் அந்த கொள்கை விளங்குகின்றவர்கள் அதிகமாக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த கொள்கை ஆரம்பத்திலே எப்படி எடுத்து வைக்கப்பட்டதோ எப்படி அதில் பின்பற்றுவதில் உறுதி காட்டப்பட்டதோ அவைகளில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றம் நிகழ்ந்து வருவதை எல்லா இடங்களிலும் ஓரளவு எங்களுக்கு காண முடியுமாக இருக்கிறது அன்புள்ள சகோதரர்களே ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் அப்புல் ஆலமின் குருவானிலே சொல்கிறான் இணைவைப்புக்கும் ஏகத்துவத்திற்கும் ஒரு விஷய ஒரு அடிப்படையாக சொல்லுகிறான் அப்ப இந்த ஏகத்துவம் என்பது ஒரு அருள் அல்லாஹுடைய அருள் இந்த அல்லாஹுடைய அருளை அல்லாஹு அப்புல் ஆலமின் சொறிந்தவர்கள் தான் யாருக்கு அல்லாஹு ரபுல் அலமின் கொடுத்தானோ அவர்கள் தான் அதில் உறுதியாக இருப்பார்கள் தொடர்ந்து இருப்பார்கள் இதை ஒரு நியமத்தாக நாங்கள் மதிக்காமல் புறக்கணித்தால் அதாவது அவர்கள் புறக்கணிப்பார்கள் என்றால் அல்லாஹு ரபுல் அலமீன் அந்த இடத்திற்கு அவர்களுக்கு பகரமாக வேறு நிறைய பேரை கொண்டு வருவான் வேறு சிலரை கொண்டு வருவான் அவர்கள் இவர்களை போன்று இருக்க மாட்டார்கள் அல்லாஹுலாமின் இந்த உலகத்துக்கு மனித சமுதாயத்தை அனுப்பிய காலம் தொடக்கம் அவர்கள் காலம் வரும் வரைக்கும் தொடர்ந்து நபிமார்களை அனுப்பிக் கொண்டே இருந்தான் அல்லாஹ் ஒருவனை மாத்திரம் வணங்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் 
அவன் வணங்கு அவனை வணங்க வேண்டிய முறையை மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதற்காகவும் அல்லாவைத்தான் வணங்க வேண்டும் அதில் ரெண்டு இல்லை அல்ல முறையாக வணங்க வேண்டும் அதில் இன்னொரு முறை இல்லை முதலாவதுல மாற்றம் வந்த சிறுக்கு ரெண்டாவதுல மாற்றம் வந்த பிதிவாத் இதை மக்களுக்கு சொல்வதற்காக நபிமார்களை அல்லாஹு தாலா அனுப்பி கொண்டே இருந்தான் ஒரு நபியை ஏகத்துவத்தை சொல்லுவதற்கும் இன்னொரு நபியை பொருளாதாரத்தை சொல்லுவதற்கும் இன்னொரு நபியை கலாச்சாரத்தை சொல்லுவதற்கும் இன்னொரு நபியை அரசியலை சொல்வதற்கும் அல்லாஹு தாலா அனுப்பவில்லை அல்லாஹ் குருவானிலே சொல்கிறான் ஒவ்வொரு சமுதாயத்திலும் ஒரு தூதரை அனுப்பினோம் அல்லாவாய் மாத்திரம் வணங்க வேண்டும் தாகூத்துக்களை விலகி நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக எல்லா தூதர்களும் அதற்காகத்தான் அனுப்பப்பட்டார்கள் அப்படி என்று அல்லாஹு ரபுல் அலமின் சொல்லுகிறான் இது எங்களுக்கு ரெண்டு விஷயத்தை சொல்கிறது ஒன்று இந்த உலகத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் என்னவென்று சொன்னால் சைத்தானுக்கும் இறைவனுடைய அணியினருக்கும் நடக்கின்ற மிகப்பெரிய போராட்டம் என்னவென்று சொன்னால் அல்லாவை மாத்திரம் வணங்க வேண்டும் அவனை வணங்குகின்ற முறை நபிமார்கள் சொல்லி தந்ததாக இருக்க வேண்டும் இந்த முறையை பிரச்சாரம் செய்ய வந்த நபிமார்களுக்கு எதிராக சைத்தான் என்ன செய்தான் என்றால் பலவிதமான பிரச்சாரங்களை இந்த சமூகத்தவர்களுக்கு மத்தியில் செய்து வழிகெடுத்து கொண்டே இருந்தான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீனும் நபிமார்களை தொடர்ந்து அனுப்பி கொண்டே இருந்தான் இதை சொல்லுவதற்காக இது முதலாவது விளக்கம் அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் அடிப்படை இதுதான் என்பது இரண்டாவது என்ன தெரியுமா மக்கள் மறப்பார்கள் மக்கள் மறப்பார்கள் ஆரம்பத்தில் இருப்பது போன்று கடைசி இருக்காது ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற பவர் கடைசியில் இருக்காது அப்ப கடைசி நேரத்தில் ஒரு நபி என்ன செய்ய வேண்டும் வர வேண்டும் என்பதையும் இது சொல்லுகிறது இல்லை என்றால் நூக அலை இஸ்லாம் செஞ்ச பிரச்சாரத்துக்கு பிறகு ஒரு இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் தேவையில்லை இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் செஞ்ச பிரச்சாரத்துக்கு பிறகு ஒரு இஸ்லாக் அலை இஸ்லாம் தேவையில்லை அதுக்கு பின்னால் ஒரு இஸ்மாயில் அலை இஸ்லாம் தேவையில்லை ஒரு ஈசா அலை இஸ்லாம் வந்த பின்னால் ஒரு நபி தேவை முகமது சல்லா அலுவலாம் தேவையில்லை அப்படி இல்லாமல் அல்லா அனுப்பி கொண்டிருந்ததற்கே காரணம் மக்கள் மறப்பார்கள் சைத்தானுடைய அந்த விளையாட்டுகள் பிரச்சாரங்கள் மக்களுக்கு அப்படியே சிந்தனையில் தவறாக பதிந்துவிடும் பொய்யை உண்மையென்று நினைக்க நினைக்கலாம் மக்கள் என்னது சமரசம் செய்து விடலாம் என்பதற்காகத்தான் தூதர்களை அனுப்பி 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 ஞாபகப்படுத்தி கொண்டே இருந்தார் அதே நேரத்தில் ரசூல்லாஹி சல்லா அலி வல்லாம் சொன்னார்கள் எனக்கு பின்னால் நபி இல்லை எனக்கு பின்னால் இந்த தூய்மையான இஸ்லாத்தை அல்லாவுடைய வழிகாட்டலை மக்களுக்கு சொல்வதற்கு நபிமார்கள் வரமாட்டார்கள் நான் கடைசி நபி ஆனால் ஒவ்வொரு நூறு வருடங்களுடைய ஆரம்பத்திலும் அதாவது ஒவ்வொரு தலைமுறையின் ஆரம்பத்திலும் இந்த சமுதாயத்துடைய மார்க்கத்தை புதுப்பித்து கொடுப்பதற்கு புதுச்சேனா புதுசா ஒண்ணு கொண்டு கொடுக்கறது அல்ல மூலாதாரத்தில் இருந்து இதுதான் தூய்மையான இஸ்லாம் என்று எடுத்து மக்களுக்கு மத்தியில் வைப்பதற்கு அல்லாஹ் அனுப்பி கொண்டிருப்பான் ஒத்தரை அல்ல பலரை இந்த மார்க்கத்தை புதுப்பிப்பதற்கானவர்களை அல்லாஹு தாலா இந்த சமுதாயத்துக்கு அனுப்பி கொண்டே இருப்பான் என்று சொல்லி நாங்கள் ஹதீதில் பார்க்கிறோம் நபிமார்கள் அல்ல அவர்கள் ஆனால் மார்க்கம் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் மார்க்கம் அசில்ல உண்டாயிருக்கும் பின்பற்ற மக்களுடைய தொடர்பு குறைய 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 என்ன நடக்கும் தெரியுமா நேரடியா பார்த்து பின்பற்றியவர்கள் யார் அதை பார்த்து பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களை பார்த்து பின்பற்ற ஆரம்பிப்பார்கள் அப்படியே வந்து 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 கடைசியில் என்ன செஞ்சிடும் இஸ்லாத்துடைய தூய்மை கட்டு போய்விடும் செய்பவர்கள் தான் செய்பவர்களை பார்த்துத்தான் இது இஸ்லாம் என்று முடிவெடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படும் அதனால் ஒவ்வொரு தலைமுறையினருக்கும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் மார்க்கத்தை புதுப்பிப்பதற்கு அனுப்புவான் என்று சொல்லி ஹதீஸ்ல பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல ரசூலுல்லா சலலா அலி வல்லாம் சொன்னார்கள் இந்த சமுதாயத்தில் குழப்பங்கள் வரும் பிரச்சனைகள் வரும் பித்னாக்கள் வரும் முன் சென்ற சமுதாயத்தை விட பின்னால் வார சமுதாயத்தில் அதை புரிந்து கொள்ளாத நிலைகள் வரும் அப்படி சொல்லிவிட்டும் நபி அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா இந்த சமுதாயத்தில் உண்மையை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் உண்மையை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் தூய்மையான இஸ்லாத்தை பிரதிபலிக்க கூடியவர்கள் இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் எதுவரைக்கும் மறுமை நாள் வரைக்கும் இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் ரசூல் சல்லா அலுவலாம் மரணித்த காலத்திலிருந்து மார்க்கத்துடைய வடிவம் என்ன என்று தெரியாமல் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டாலும் பிரிவுகள் ஏற்பட்டாலும் மார்க்கத்தை தூய்மையாக பின்பற்றக்கூடியவர்களை அல்லாஹு தாலா ஆங்காங்கே வைத்து கொண்டே இருப்பான் மறுமை நாள் வரைக்கும் அவங்களோட பண்பு எப்படி இருக்கு தெரியுமா லாஹிரீன் அலல் ஹக் உண்மையில் பகிரங்கமாக இருப்பார்கள் உண்மையில் பகிரங்கமாக இருப்பார்கள் அவர்களை யார் இழிவுபடுத்த நினைத்தாலும் அவர்களோடு யார் முரண்பட்டாலும் அது அவர்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்காது 
அது அவர்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்காது மறுமை நாள் வரைக்கும் அப்படியே இருப்பார்கள் அப்படி என்று சொல்லி ரசூலுல்லா சல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே எனவே இரண்டாவது விஷயமாக நாங்கள் என்ன விளங்குகிறோம் என்றால் மறது என்கின்ற அம்சம் தவறாக புரிந்து கொள்கின்ற அம்சம் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் நுழையும் நபிமார்கள் எப்படி அந்த காலத்தில் வந்தார்களோ அது போன்று இந்த மார்க்கத்தை புதுப்பிப்பதற்கு அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு தலைமுறையிலும் நல்லவர்களை அறிஞர்களை மார்க்கப்பட்டுள்ளவர்களை அல்லாஹு தாலா உருவாக்கி கொண்டே இருப்பான் புதுப்பிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அப்படி என்றால் அன்புள்ள சகோதரர்களே நாங்கள் எப்பொழுதுமே அந்த பிரச்சாரம் என்ற அம்சத்தை இந்த சமுதாயம் கைவிடக்கூடாது என்பது அர்த்தம் அது என்ன அந்த மெசேஜ் எங்களுக்கு சொல்கிறது என்றால் பிரச்சாரம் என்பது எப்பொழுதும் ஓய்வு பெறக்கூடாது எப்பொழுதும் நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் தூய்மை கட்டு போகின்ற நேரத்தில் மாத்திரமல்ல எப்பொழுதும் பிரச்சாரம் என்பது நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இருந்தால்தான் தூய்மை அப்படியே இருந்து கொண்டிருக்கும் மதீனாவிலே மக்கா வெற்றி எல்லாம் முடிந்து அப்படியே எல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு நிலை வந்த நேரம் மக்கா வெற்றி முடிஞ்சிச்சு நபித்தோடர்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் சரி இப்ப வேண்டிய அளவுக்கு நாங்க இஸ்லாத்துக்கு தியாகம் செஞ்சுட்டோம் இந்த அளவுக்கு நிறைய செஞ்சுட்டோம் இப்ப என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் எங்களோட பிசினஸ்கள் இதில் கொஞ்சம் பார்ப்போம் நிறைய செஞ்சுட்டோமே எங்களோட பிஸ்னஸ் இதில் கொஞ்சம் பார்ப்போம் அப்படி நபித்தோழர்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் எப்படி சரிதானே எவ்வளோ போராட்டம் எவ்வளோ ஹிஜ்ரத்து எல்லாம் முடிஞ்சு எஸ்டப்ளிஷ் ஆகி இப்போ நம்ம நம்மோட பிஸ்னஸ்களை பாருங்கள் நீங்கள் உங்களோட பிஸ்னஸை பாருங்கள் நம்ம அமைதியாக நம்மளோட வாழ்க்கையை அமைதியாக கொண்டு போக வேண்டிய லெவலுக்கு வந்துட்டாங்க அல்லாஹு தலா வசனம் இறக்கிறா என்ன தெரியுமா ஈமான் கொண்டவர்களே லாத்துல் கூபி ஐதீக்கும் இலத்தாலுக்கா உங்களை நீங்களே அழிவின் பக்கம் கொண்டு செல்ல வேண்டாம் உங்களை நீங்களே அழிவின் பக்கம் உங்கள் கரங்களால் கொண்டு செல்ல வேண்டாம் அப்படி நல்லா வசனத்தை இறக்குறான் இதை நம்ம சிகரெட்டுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்றது இந்த வசனத்தை சிகரெட் குடிக்க கூடாது என்றதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்றது அபு அயூபல் அன்சாரி அவர்கள் ரோமர்களுக்கு எதிராக கட்டும் வேகமாக முன்னணியில் நின்று போராடுகிறார்கள் அவருடைய போராட்டம் வந்து அளவுக்கு மீறி போகுதோ என்று சிலர் பேசுறாங்க என்ன அல்லாவே சொல்றான் தன்னைத்தானே அழிச்சு கொள்ள வானாண்டு இந்த அளவு போறாரு இவரு அப்படி என்றார் அப்பதான் அபு அயூபல் அபு அயூபல் அன்சாரி சொல்றாரு மாஸ் இந்த வசனம் எங்கள்ல தான் இறங்கிச்சு இந்த வசனம் இறங்கிச்சே எங்களோட விஷயத்துல தான் நாங்கள்லாம் அன்சாரி எல்லாம் முடிவெடுத்தோம் இப்ப எல்லா உதவியும் செஞ்சிட்டோம் இனி எல்லாம் இப்ப கிளியர் ஆயிட்டு எஸ்டாபிளிஷ் ஆயிட்டு நாங்க எங்களோட பிசினஸ்களை பார்ப்போம் என்று முடிவெடுத்தோம் அப்பதான் எல்லாம் இந்த வசனத்தை இறக்கினான் என்றைக்கும் ஒரு முமின் ஓய்வு பெற இயல உதவுவாங்க பிசினஸ்ல இருந்து வேணுமா ஓய்வு பெறலாம் நான் ஐம்பது வயசு ஆயிட்டு போதும் பென்ஷன் ஆகலாம் வணங்கிட்டா அந்த மாதிரி பிசினஸ்ல இருந்து ஓய்வு பெறலாம் தவ்வால இருந்து மவுத்து வரைக்கும் ஓய்வு பெறக்கூடாது நாங்க என்ன செய்ய மாட்டோம் அதுல ஓய்வு பெறல மவுத்து வரைக்கும் மூவ் அப்படியே நாளைக்கு மவுத்தா போறனால இன்றைக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறதா இருக்கிறது தவ்வால இருந்து ஓய்வு இப்போ வயசு போச்சு இப்போ ஒண்ணு எழுதலாம் ஒன்னும் பேச இயலாது என்ற லெவலுக்கு ஆயிருவோம் ஆனால் ஒரு மூமின் அப்படி ஆகக்கூடாது இஸ்லாம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் இவ்வளவு நபிமார்களையும் திருப்பி திருப்பி அல்லாஹு தாலா லட்சக்கணக்கான நபிமார்களை அனுப்பியதும் அது மாத்திரமில்லாமல் இறுதி நபிக்கு பின்னாலும் இந்த சமுதாயத்தை சீர்திருத்த கூடியவர்கள் வருவார்கள் என்ற சூழ்நிலையை செல்லலா உலக செல்லும் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்ததும் ஒரு விஷயத்தை எங்களுக்கு உணர்த்துகிறது மக்கள் எப்பொழுதும் மறப்பார்கள் தொய்வு நிலை ஏற்படும் ஆரம்ப நிலையை விட கடைசி நிலை கொஞ்சம் அப்படி அதாவது சோர்வாக இருக்கும் தவறான வழிமுறைக்கு போக பார்ப்பார்கள் எனவே பிரச்சாரம் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் பிரச்சாரம் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இது அல்லாஹு தால என்ன செய்யறான் சொன்னால் பிரச்சாரம் இருந்தால் அல்லா ஒரு பாதுகாப்பை கிரண்டி பண்றான் ஒரு ஆரம்பமாக ஒரு அடிப்படையாக சில விஷயங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் அதாவது இந்த சமுதாயம் பிரச்சாரத்தால் தான் உயிர் வாழ வேண்டும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தட்டி கேட்டுத்தான் இந்த சமுதாயம் உயிர் வாழ வேண்டும் இல்லை என்றால் தூய்மையான இஸ்லாம் புத்தகத்தில் மட்டும் இருக்கும் ஏட்ல மட்டும் இருக்கும் அல்லது ஒரு சிலர் பின்பற்றி கொண்டிருப்பார்கள் மக்களுக்கு அடையாளத்துக்கு வராது அனைவரும் பொறுப்பாக வேண்டி வரும் அதனால அல்லா ரசூலுல்லா சலா அலி சொல்லும் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு கப்பல்ல நீங்க போறீங்க ஒரு கப்பல் போக உதாரணம் கேட்கிறாங்க சின்ன பிள்ளைக்கும் விளங்குற உதாரணம் அந்த உதாரணத்தை சொல்லி ரசூலா விளங்கப்படுத்துற கப்பல் போகுது மேலுக்கு தான் போய் தண்ணி எடுக்கணும் கீழே உள்ளவங்க முடிவு எடுக்கிறாங்க என்னத்துக்கு ஒரே ஒசக போயிட்டு கீழே ஓட்ட போட்டா கடல் தண்ணி போகுது அப்ப நம்ம தண்ணியை லேசா எடுத்துடலாம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறாங்க முடிவெடுத்தால் அவங்களுக்கு தண்ணி நிச்சயமா வரும் இப்படி முடிவெடுத்தவங்களே மேலுக்கு உள்ளவங்க இப்படி யோசிச்சா கீழே உள்ளவங்க தான் ஓட்ட போடுறாங்க எங்களுக்கு என்ன நாங்க நிம்மதியா தான் நினைக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க நினைத்தால்
சின்ன கப்பலா இந்த அடுத்த நாள் என்ன நடக்கும் விளங்கிடும் விளங்கிட்டா இந்த முடிவு அவனுக்கு நேரத்தோட விளங்கின உடனே அவன் இன்றைக்கு தடுப்பானா அவனுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்ல அவனுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்ல அதுல ஆனா தடுக்கிறான் ஏன் தெரியுமா நாளைக்கு எனக்கு வரும் தடுப்பான் மனிதன் உணர்வு பெறணும் என்ன சொல்றாங்க தீமை ஒரு பக்கத்துல நடந்தால் நான் செய்யாது விட்டாலும் எனக்கு அது தாவும் என்றத்தை உணர்த்துறாங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு அது தாவும் பக்கத்துல சிறுக்கு நடக்குதா எனக்கு அது தாவும் எனக்கு நாளைக்கு என்ன செய்யும் எனக்கு தெரியாம எனக்கோ என் குடும்பத்துக்கோ தாவும் விதத்து நடக்குதா எனக்கு தாவும் அனாச்சாரங்களோ ஒழுக்க மாற்றங்களோ நடக்குதா எனக்கு அது தாவும் என்றதை உணர்த்தினா ரசூல்லாங்க சொல்றாங்க கப்பலை நீங்க உணர்ற மாதிரி அதை உணரணும் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதாவது மக்கள் ஒரு தீமையை கண்டு அதை தடுக்காது விட்டால் வேதனை அல்லா பொதுவாக கொடுக்கலாம் வேதனையை அல்லா பொதுவாக கொண்டு வரலாம் ஒரு ஊர்ல இருபத்தஞ்சு பேர் தவறு செய்யறாங்க வைங்களே ஐம்பது பேர் தவறு செய்யறாங்க வைங்க தண்டனை அல்லா ஐம்பது பேருக்கு மட்டும் கொண்டு வர மாட்டான் எல்லாருக்கும் சேர்த்தா கொண்டு வருவான் எல்லாருக்கும் சேர்த்தா கொண்டு வருவான் ரெண்டு எறும்பு கடிச்சா ரெண்டு எறும்ப தேடியா கடி அடிப்போம் இந்த ரெண்டு எறும்பு இங்க கடிச்ச எறும்பு தேட மாட்டோம் கூட்டே என்ன செஞ்சிருவோம் கலாஸ் பண்ணிடுவோம் ஆனா மத்த எறும்புக்கு கடிச்சதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல இதுதான் நான் எங்கட வழிமுறையே எங்கட வழிமுறையே இதுதான் அல்லாஹு ரப்பு அலமி என்ன செய்வான் சொன்னால் அனைவரையும் சேர்த்து தண்டிப்பான் அதே நேரம் அல்லா குருவானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் அழிக்க மாட்டான் அந்த ஊரில் சீர்திருத்தவாதிகள் இருக்கும் காலம் எல்லாம் ஒரு ஊர்ல அநியாயம் நடக்குது பாவம் நடக்குது அனாச்சாரங்கள் நடக்குது சிறுக்கு நடக்குது விதத்து நடக்குது ஆனால் ஊர்ல சீர்திருத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கு வேலை ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு பிரச்சாரம் நடக்குது என்றால் அந்த ஊரை அழிக்க மாட்டான் அல்லா அந்த ஊரை அல்லா அழிக்க மாட்டான் என்று சொல்லி அல்லா உத்தால சொல்லுகிறான் அப்ப என்ன விளங்கணும் தீமை இருந்து தடுக்காது விட்டால் முழு ஊர்ல நல்லவர்களை சேர்த்து அழிப்பான் தீமை இருந்து தடுத்து கொண்டிருந்தால் நல்லவர்களால் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு நல்லவர்களால் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு ரசூலுல்லா சல்லா உலக சொல்லம் அவர்களுக்கு எதிராக ஒரு காவிர துவா கேட்கிறாரு யாரெல்லாம் இந்த முகமது சொல்றதா உண்மையாக இருந்தால் வானத்திலிருந்து கல் மாறிய பொழியவை முகமது சொல்றதா உண்மையா இருந்தா கல்லு மலைய பொழியவை அல்லது எதா தண்டனை கொண்டு எங்களை அழித்து விடு எப்படி துவா ரசூல்லா எங்களுக்கு எதிராக அல்லாட்ட துவா அப்ப அல்லாஹ் தாலா பதில் சொல்றான் நபியே நீங்கள் இருக்கும் காலம் எல்லாம் அல்லா அழிக்க மாட்டான் அவர்களை எவ்வளவு பெரிய சீர்திருத்தம் நடக்கிற டைம்ல அழிப்பானா அல்லா நீங்கள் இருக்கும் வரைக்கும் அல்ல அழிக்க மாட்டான் கேட்டாலும் அழிக்க மாட்டான் அழிவ தாண்டாலும் அல்ல அழிக்க மாட்டான் ஏன் சீர்திருத்தம் நடக்கிறது ரசூல் சல்லா இருக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் அவர்கள் இஸ்திகார் செய்து பாவ மன்னிப்பு கேட்டால் அல்ல அழிக்க மாட்டான் என்று அல்ல உத்தால வாக்களிக்கிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே அவ புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஊருடைய அழிவு ஒரு ஊருடைய மாற்றம் அனைவருக்கும் பொறுப்பு அனைவருக்கும் பொறுப்பு என்பதை ஒவ்வொரு குருவானையும் சுண்ணாவையும் பின்பற்றக்கூடிய ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இது இன்னொரு அடிப்படை தௌகீத் என்பது ஏகத்துவம் என்பது ஒரு நியாமத் அது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது பிரச்சாரம் என்கின்ற அம்சம் இந்த சமுதாயத்தில் வாழும் காலம் எல்லாம் தான் இந்த சமுதாயத்தில் உயிரோட்டமும் அல்லாவுடைய பாதுகாப்பும் இருக்கும் அது நிறுத்தி கொள்ளப்பட்டால் அழிவு வரும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அல்லாஹு ரபுல் அலமீன் தூய்மையான இஸ்லாத்தை அந்த தூய்மையான ஏடுகளில் இருந்து புதுப்பித்து கொடுப்பதற்காக பல அறிஞர்களை பல நல்லவர்களை அல்லாஹ் உருவாக்கினான் ஏனைய மதங்கள் போன்றல்ல இஸ்லாம் ஏனைய மதங்கள் போன்றல்ல மற்ற மதங்கள்ல வந்து தூய்மை கட்டு போனா மூலாதாரமும் சேர்ந்துதான் மாறிக்கும் பைபிள் இதை அல்லாஹ் இறக்கினாடு கண்டுபிடிக்க இல்லாது அந்த மாதிரி மாறி போயிருக்கும் மக்களும் மாறி பைபிளும் மாறிக்கும் ஆனா இஸ்லாம் அப்படி இல்லை மக்கள் மாறி இருந்தாலும் குருவம் பாதுகாப்பா இருக்கும் ஹதீஸ் பாதுகாப்பா இருக்கும் மறுபடி புத்துயிர் பெறலாம் படித்து திருப்பி வரலாம் திருப்பி எழும்பலாம் அதனால் அல்லா உத்தால தட்டி சமுதாயத்தை திருத்தக்கூடியவர்களை அனுப்புவான் இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அனுப்பி தூய்மையை சொல்வதற்கு அல்லாஹு தாலா என்ன செய்தான் பலரை ஏற்பாடு செய்தான் அதில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த சமுதாயத்துடைய தொய்வு நிலையை கண்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூறுகளில் இருந்தே இந்த சமுதாயத்துடைய புரட்சியுடைய வளர்ச்சியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எழுநூறுகளில் இருந்து பல அறிஞர்கள் பல இனத்தை பல பல சமூகத்தவர்கள் பல பிரதேசத்தவர்கள் 
பிரச்சாரத்தை முடிக்கிவிட்டு முஸ்லீம்கள் அல்லாவும் அவருடைய தூதரையும் சொன்னதையும் மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய மத்த மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டியவர்கள் இன்று அவர்களை தலைகீழாக என்ன செய்கிறார்கள் மாறி இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்த்து துடித்த எழுந்தார்கள் பிரச்சாரம் செய்தார்கள் முகமது பின் அப்துல் வஹாப் தொடக்க அரேபிய தீப கற்பத்தில் முகமது பின் அப்துல் வஹாப் அங்கல இமாம் சவுகானி எமனில் அங்கல இமாம் சன்னானி இப்படி போன்ற பல அறிஞர்கள் வலியுள்ள தஷா வலியுள்ள தஹ்லவி என்று பல அறிஞர்கள் எழுத ஆரம்பித்தார்கள் எங்கெல்லாம் குரலும் அணியும் பலமும் சேர்ந்ததோ அங்க வளர்ந்துச்சு எங்க குரவல நசுக்கப்பட்டுச்சோ அங்க வளரல ஆனா பிரச்சாரம் எழுதப்பட்டது இப்ப இலங்கையிலும் கூட முகமது அப்துல் வகாபை பற்றிய எந்த விதமான அறிமுகமும் இல்லாத அறிஞர் சித்திலபை கூட அதாவது முஸ்லிம் நேசனில் தாயத்து இந்த தட்டு தகடு கபுரு வணக்கங்கள் மூட நம்பிக்கைகளை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் நூறு வருஷத்துக்கு முந்தி எத்தனை வருஷம் நூறு வருஷத்துக்கு முந்தி அப்ப அப்துல் ஹமீத் பக்ரி எல்லாம் அவருடைய காலத்துக்கெல்லாம் முன்னர் இலங்கையில வந்த முதல் தமிழ் சஞ்சிகை முஸ்லிம் நேசன் அந்த சஞ்சிகையில் தெளிவாகவே ஏகத்துவத்தை எல்லாம் சொல்லி எழுதியிருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல இந்த முஸ்லிம்களுடைய கல்வி நிலையை பார்த்து அதிலே ஒரு சீர்திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று பலவிதமான போராட்டங்களை நடத்தி முஸ்லிம் பாடசாலைகளுக்கான அனுமதிகளை பெற்றார் என்ன பேர் கொடுக்கும் தெரியுமா சமுதாயம் வஹாபி யாருக்கு அவருக்கு சித்திலபைக்கும் அதான் பெயர் சித்திலபைக்கும் ஏதாவது மாத்தி இருக்கிறத மாத்தினா வகாபி தான் சமுதாயத்துடைய நிலையில் ஏதாவது மாற்றம் செய்தால் வகாபி என்ற பட்டம் அவருக்கும் கிடைத்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே எது எப்படியோ சீர்திருத்த முடுக்கி விடப்பட்டு இந்த சமுதாயத்தில் ஒவ்வொருவரும் அதை படித்து தாக்க முற்று சமுதாயத்தை தூய்மையான அந்த அடிப்படைகளின் பக்கம் எடுத்து செல்ல ஆரம்பித்தார்கள் அதில் குறிப்பாக அப்துல் ஹமீத் அல் பக்ரி பெரும் பங்கு இலங்கையுடைய அதாவது ஏகத்துவ எழுச்சியிலே மிகப்பெரிய பங்கு அவருக்கு இருந்தது அன்புள்ள சகோதரர்களே அது மாத்திரமல்ல தனிநபர்களால் மாத்திரமல்ல பல இயக்கங்கள் இந்த சமுதாயத்திலே நடக்கக்கூடிய நிலைகளை கண்டு துடித்து எழுந்து இந்த சமுதாயத்தை நல்ல மூல நிலைக்கு திருப்ப வேண்டும் என்பதற்காக பாடுபட்டது அதில் ஒன்று ஜமாத் இஸ்லாமி அதில் ஒன்று ஜமாத் இஸ்லாமி ஜமாத் தப்லீக் ஆனால் அன்புள்ள சகோதரர் ஏன் காணாமல் போனார்கள் தெரியுமா காணாமல் போனதற்கான காரணம் எது அடிப்படையாக இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் அடிப்படையாக இருந்ததோ அந்த அடிப்படையை விட்டு மக்களுக்காக மக்கள் நலுக்காக சமூக ஒற்றுமைக்காக என்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்னாக ஆரம்பித்தார்களோ சீர்திருத்த அவருடைய கையில் இருந்துச்சு ஹக்கு அவருடைய கையில் இருந்தது மக்களிடத்தில் கொண்டு போற நிறுத்த பெரிய பாரமா இருக்கும் உண்மை இருக்கு தானே அது கொண்டு போய் சேர்க்க கூட கட்டும் பாரமா தான் இருக்கும் அந்த பாரத்தை எதிர்கொள்ள முடியாமல் என்றைக்கு அவர்கள் நகர்ந்தார்களோ அது அப்படி நகர ஆரம்பித்தவுடன் பிரச்சாரங்கள் குறைய ஆரம்பிக்கும் மக்கள் ஒத்த விஷயங்கள் மட்டும்தான் பேசுவார்கள் மக்கள் எல்லோரும் ஒன்றுபட்ட விஷயங்களை மாத்திரம்தான் எதிர்ப்பார்கள் அல்லாவும் ரசூலும் சொல்லி இருந்து அது உண்மையாக இருந்தால் மக்கள் உடன்பட்ட உடன்படாது விட்டாலும் பேச மாட்டார்கள் அல்லாவும் ரசூலும் அதை எதிர்த்திருந்து மக்கள் எல்லோரும் ஒன்றிருந்தால் அதை எதிர்க்க மாட்டார்கள் என்கின்ற நிலை உருவானது காரணம் அல்லா ஒரு அருளை ஒரு சிலருக்கு தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்தான் அதில் என்றைக்கு நாம் சமரசம் செய்ய ஆரம்பித்தோமோ அப்படி மாறியதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அவர்களை பற்றி எல்ல தலைப்பு எம்மை பற்றி அன்புள்ள சகோதரர்களே தௌகி பிரச்சாரத்துடைய போக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் இருந்து ஒரே போக்கு தான் என்ன பெயர்களுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை பெயர்களுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை தலைவர்களுக்கும் ஒழுங்குகளுக்கும் கட்டுப்பாடுகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அல்ல எல்லாவற்றுக்கும் முக்கியத்துவம் ஒன்று எதற்கு பின்னால் எதற்காக இந்த எழுத்துக்களை நாங்கள் சேர்த்தோமோ எதற்காக இந்த கட்டுப்பாடுகளை உருவாக்கினோமோ எதற்காக இந்த தலைமைகளை நாம் தேர்ந்தெடுத்தோமோ அதற்காக வேண்டும் என்றால் கட்டுப்படுவோம் அதற்காக வேண்டும் என்றால் ஒன்றுபடுவோம் அதற்காக வேண்டும் என்றால் தைரியமாக இருப்போம் எது ஏகத்துவம் என்கின்ற மூலம் எங்களுக்கு அடிச்ச லேபலை என்ன நாங்களா தௌஹீத்வாதி பேர் சுட்டிக்கணும் எங்களுக்கு நாங்கள் தௌஹீத்வாதி நாம முஸ்லீம் என்ற பேர்ல இது நகரவே விரும்பல முஸ்லீம் தான் அவ்வளவுதான் ஆனால் பேர் சூட்டப்பட்டது ஏன் சிறுக்கு எதிராக பேசினோம் சிறுக்கு எதிராக பேசினோம் விதத்துக்களுக்கு எதிராக பேசினோம் அதனால லேபலா கிடைச்சது தௌஹீத் தௌஹீத்வாதிகள் அப்படி என்ற பேர் எங்களுக்கு கிடைத்ததே ஒழிய இலங்கையில மட்டும்தான் தௌஹீத்வாதி எடுவாங்க தமிழ் உலகத்துல மட்டும் அரபு நாட்டெல்லாம் தௌஹீதி தௌஹீதின்னு யாரும் சொல்றல சலபி என்று பேசுவாங்க வாங்கிட்டா அவன் அல்ல அரசின் மீது இருக்கிறான் அவன் சலபி என்றுவாங்க இல்லைன்னா கலபி என்றுவாங்க அவ்வளவுதான் இப்படித்தான் அங்க போகுதே ஒழிய ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு பேர் சில இடங்கள்ல என்னது அவுலுல் ஹதீத் என்று போயிடுறாங்க சில இடங்கள்ல அவன் எப்படியோ பேரல்ல அங்கே முக்கியம் தூய்மையான இஸ்லாத்திற்கு நாங்கள் அழைக்க போனது குருவான் சுன்னாவின் பக்கம் அழைக்க போனதெல்லாம் 
அன்று எங்களுக்கு என்னது ஒரு கட்டமைப்போ ஒரு தலைமையோ ஒரு ஒழுங்கோ ஒன்றும் இருக்கவில்லை ஆனால் எல்லோருடைய மூல பிரச்சாரமும் ஒன்றாக இருந்தது என்ன சொல்லுங்க பாபம் அல்லாவும் ரசூலும் சொன்னது மட்டும்தான் மார்க்கம் அல்லாவும் ரசூலும் சொன்னது மட்டும்தான் மார்க்கம் வேற எதுவும் மார்க்கம் அல்ல இன்றைக்கு அல்லாவும் ரசூலும் சொன்னபடியா நாங்கள் அவுடியாக்களை மதிக்கிறோம் அல்லாவும் ரசூலும் சொன்னபடியா நாங்கள் அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்திக்கிறோம் அவுளியா அல்லாவும் ரசூலும் சொன்னபடியா நாங்கள் இறைவனை வணங்குகிறோம் அல்லாவும் ரசூலும் சொன்னபடியா தொழுகிறோம் அல்லாவும் ரசூலும் சொன்னபடியா ஹஜ்ஜு செய்கிறோம் நோம்பு பிடிக்கிறோம் அல்லாவும் ரசூலும் சொன்னபடிதானா எங்கள் விருந்துகள் அமைந்திருக்கின்றன அல்லாவும் ரசூலும் சொன்னபடிதானா எங்கள் திருமணங்கள் பிள்ளை பெற்ற பின்னால் அதற்குரிய ஒழுங்குகள் வயது வந்த பெண்ணை நடத்த வேண்டிய ஒழுங்குகள் அப்படியா நடக்கின்றன என்ற கேள்விகள் தான் அப்பொழுது பிரச்சாரமாக இருந்தன சகோதரர்களே அன்றைக்கு எங்களுக்கு எதுவும் இல்லை தானே பில்டிங் இருக்கல எங்களுக்கு பில்டிங் இருக்கல ஃபண்ட் இருக்கல பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அதனால் ஒன்று மட்டும் எங்களோடு இருந்துச்சு உண்மை ஒன்று மட்டுமே என்ன தெரியுமா உண்மை உண்மை சொன்னால் அடித்தாலும் பாதுகாக்கிறதுக்கு உடம்பு மட்டும்தான் பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன உடம்ப பாதுகாக்கணுமே ஒழிய பீடின பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க சொந்த வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை சொந்த நம்ம ஊர் என்று உள்ள பள்ளியில் தொழுவதற்கு இடம் இருக்காது அப்படிப்பட்ட நிலையால் உண்மை மட்டும் எங்களோடு இருந்ததால் உண்மையை பாதுகாக்கிற மட்டும்தான் தேவை இருந்துச்சு எங்களுக்கு உண்மையை பாதுகாக்கிற மட்டும் தானே தேவைப்ப வேற தேவை இருக்கல அதனால் என்ன செஞ்சோம் என்று சொன்னால் குரல் கொடுத்தோம் குரல் கொடுத்ததனால் சர்வசாதாரணமான இழப்புக்களா அது வந்து நாங்கள் சொல்லி நீங்கள் தெரியணும் என்றதல்ல இந்த ஊருடைய வரலாறு ஒரு தியாகத்தின் மேல் கட்டப்பட்ட ஒரு வரலாறு ஏகத்துவம் என்பது இங்கே சும்ம முளைக்கல இந்த ஊரில் ஆயிரம் பிரச்சனைகள் ஆயிரம் சர்ச்சைகள் ஆயிரம் விமர்சனங்கள் ஏன் சமூகத்தை பிரிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லை நம்ம யாருக்கு அடிச்சிருக்க மாட்டோம் யாரையும் புலப்படுத்திருக்க மாட்டோம் ஆனால் பேர் என்ன சமூகத்தை பிரித்தார்கள் பேர் கிடைத்தது அது மாத்திரமல்ல சமூகத்து துரோகிகள் அதெல்லாம் இன்னமும் மார்க்கத்தை குழப்புவர்கள் வஸ்வாஸ் உண்டாக்குகின்றவர்கள் என்றெல்லாம் பேரெல்லாம் கிடைத்து அதையும் சுமந்தம் ஏன் சொல்லுங்க பாபம் பாதுகாக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உண்மையை தவிர வேற எதுவும் இல்லை உண்மையை தவிர வேற எதுவும் இல்லை இதான் இலங்கையில முழுசா நடந்தது தமிழ் உலகம் முழுமையாக நடந்தது என்ன தெரியுமா உண்மையை சொல்லுகின்ற பொழுது எங்கள்கிட்ட எதுவும் இருக்கல உண்மையை சொல்லுகின்ற பொழுது எதுவும் எங்கள் கரத்தில் இருக்கவில்லை எல்லாவற்றையும் தெளிவாக சொன்னோம் சொன்னது மட்டுமல்ல வெறும் சொன்னது மட்டுமல்ல செய்வதிலும் உறுதியாக இருந்தோம் அதனாலதான் போட் போட்டாங்க என்னது ஊர் பகிஷ்காரம் ஊரிலிருந்து ஒதுக்கல் ஊரிலிருந்து விள விளக்குறாங்க அப்படின்னு போட்டாங்களா இல்லை போடலாம் என்ன காரணம் ஊரிலிருந்து ஒதுக்கல் என்றெல்லாம் ஏன் நடந்தது என்ன நடந்தது காரணம் நம்ம தெளிவாக சொல்லுகிறோம் என்று வழங்கின உடனேயே பள்ளியுடைய கட்டுப்பாட்டை மீறுகிறார்கள் பள்ளியுடைய கட்டுப்பாட்டை மீறுகிறார்கள் என்று போட போட்டு தொப்பி இல்லாதவர்கள் இங்கே தொலக்கூடாது என்றெல்லாம் போட்டு தடுத்தார்களா இல்லையா அப்பையெல்லாம் அவர்கள் எங்களோடு சமரசம் செய்யவில்லை அட்டுச்சு நொறுக்கி ஒதுக்கினார்கள் எதையும் பார்க்கவில்லை அறிவன் சொல் இவரும் முஸ்லிம் சமுதாயத்துடைய அங்கத்தவர்கள் முஸ்லிம் சமுதாயத்தின் அங்கத்தவர்கள் அல்லா சொன்னதுதான் சொல்றாங்க ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய வழிகாட்டுதலை தான் சொல்லுகிறார்கள் என்று பார்க்காமல் கொஞ்சம் எடுத்து பார்த்திருந்தா போதும் பார்த்தவங்க வந்தாங்க பார்க்காதவங்க இருந்தாங்க அவ்வளவுதான் பார்த்தா வந்துருவாங்க பார்க்க வேணான்னு முடிவெடுத்தார்கள் அப்படி பல விவாதங்கள் பல பிரச்சனைகள் பல உயிரிழப்புகள் பல தியாகங்களுக்கு மத்தியில் வரலாறு எழுதப்பட வேண்டும் சகோதரர்களே சர்வசாதாரணமானவர்கள் வெறும் ஏழைகள் மாத்திரமல்ல நல்ல பதவியில் இருந்தவர்கள் நல்ல அந்தஸ்தில் இருந்தவர்கள் நல்ல கௌரவங்களில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் தூசிக்கப்பட்டார்கள் விமர்சிக்கப்பட்டார்கள் என்னால நடந்து தெரியுமா சர்வசாதாரணம் அல்ல ஒரு உண்மையை சொல்ற விரலாற்ற சின்ன பிரச்சனை என்றுவார்கள் நெஞ்சில தக்க பிரிக்கற்ற சின்ன பிரச்சனை என்றுவார்கள் இந்த சின்ன பிரச்சனைக்காக விரல போட்டு உடைச்சாங்க சின்ன பிரச்சனைக்காக வேண்டி சின்ன பிரச்சனை விரல உடைக்கணுமா ஆட்டா அதனால மடக்கிரி பேத்துடுற அவ்வளவுதான் உடைத்தார்கள் ஏன் அவங்களுக்கு அது சின்ன பிரச்சனை மாதிரி விளங்கவில்லை வேணும் என்றால் அப்படி இருந்தது சுண்ணா என்பது இவர்களுக்கு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது அதை செய்தார்கள் அதை உனக்கு அது பிடிக்கவில்லை அல்லது பிழை என்று தெரிந்தால் உடைக்கிற லெவலுக்கு போனா ஊட்ட உடைத்தார்கள் காலை உடைத்தார்கள் தொண்டை குழியை நெருக்கி இன்று வரைக்கும் பேச முடியாமல் அந்த கரகரப்பை அவர்களுடைய உரைகளில் காணுகின்ற அளவில் அநியாயங்கள் செய்தார்கள் சும்மா வளரவில்லை இது ஏன இயக்கங்கள் வளர்க்கிற மாதிரி இந்த கொள்கை வளரவில்லை அல்லாவும் ரசூலும் சொன்னதை எத்தி வைக்கின்ற பொழுது நபிமார்களுக்கு என்ன கஷ்டங்கள் வந்ததோ என்ன வேதனைகள் வந்ததோ என்ன கண்ணீர் துணிகள் சிந்தினார்களோ என்ன கஷ்டங்களை சந்தித்தார்களோ அத்தனையும் இந்த பிரச்சாரத்தில் சந்தித்தார்கள் சகோதரர்களே அத்தனையும் ஒன்றுடாமல் அத்தனையும் சந்தித்தார்கள் எத்தனை இன்றைக்கு நாங்கள் அந்த அத்திவாரத்துக்கு மேல் இருக்கிறோம்
உங்களுக்கு தெரியும் மகாகூட பள்ளியில போட்டு அடிச்சு வெட்டி கொண்டு போட்டார்கள் அந்த இடத்துல பேசக்கூடிய ஒரு பெண் அவருடைய கணவர் தான் கொல்லப்பட்டார் என்ன பேசினா தெரியுமா எனக்கு கோர்ட்டும் தீர்ப்பு சொல்ல தேவலம் யாரும் தீர்ப்பு சொல்ல தேவல நான் அல்லாவிடத்தில் அந்த தீர்ப்பை எதிர்பார்க்கிறேன் சொன்னா நபி தோழர்கள் வரலாறு இல்ல இந்த சமூகத்திலே நான் தீர்ப்பை எதிர்பார்ப்பது கோர்ட்ல அங்கிங்க அல்லாவிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறேன் அன்புள்ள சகோதரர்களை இப்படி வளர்ந்ததுதான் ஏகத்துவம் சும்மா எங்களோட சமாளிச்செல்லாம் இது வளரவில்லை இன்றைக்கு வேணுமென்றால் எங்களது வளர்ச்சிகளை கண்டு சமாளிக்கிறார்கள் எங்களது வளர்ச்சிகளையும் விஸ்தீர்ணத்தையும் பலத்தையும் கண்டு சமாளிக்க இறங்குகிறார்கள் இவர்களுக்கும் இன்று மீடியா உண்டு இவர்களுக்கும் இன்று இவர்களும் பேசுவார்கள் இவர்களுக்கும் பலம் உண்டு இவர்களுக்கும் அணி உண்டு இவர்களுக்கும் வழி உண்டு என்று தெரிந்த பின்னால் சமாளிக்கிறார்கள் அங்கீகரிக்கிறார்கள் பள்ளி என்று அங்கீகரிக்கிறார்கள் ஆனால் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் இவர்களை நோண்டுவதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் நிச்சயமாக நோண்டத்தான் செய்வார்கள் விடமாட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டத்தில் தான் வளர்ந்தது சர்வசாதாரணமான ரெண்டு முஸ்லீமுக்குள்ள பிரச்சனையாக இருந்தால் ஏன் வெட்டினார்கள் ஏன் கொன்றார்கள் ஏன் குருவானை எதிர்த்தார் எரித்தார்கள் ஏன் பள்ளியை உடைத்தார்கள் என்ன காரண காலையை உடைத்தார்கள் நிர்வாணமாக ஏன் விரட்டினார்கள் உயிரை ஏன் கொலை செய்தார்கள் சும்மா பிரச்சனையா இருந்தா நாங்க அடிச்சோமா நாங்க கொண்டோமா நாங்கள் வெட்டினோமா நாங்கள் யாரையாவது குத்தினோமா இங்க இருந்தவனை இங்க தூக்கினோமா ஆட்டாதவர்கள் ஆட்ட சொன்னோமா இல்லையே வெறும் பிரச்சாரம் செய்தோம் கருத்துரிமை பிரச்சாரத்துக்காக வேண்டி எவ்வளவு அணியாங்கள் நடந்த தெரியுமா நான் அதில் பங்கெடுக்காம இருக்கலாம் நீங்கள் பங்கெடுக்காமல் இருந்திருக்கலாம் ஆரம்பத்தில் உள்ளவர்கள் பங்கெடுத்தார்களா இல்லையா அந்த அத்திவாரத்தின் மேல்தான் நாங்கள் நிற்கிறோமா இல்லையா அன்புள்ள சகோதரர்களே எங்கள் மூதாதையர்கள் என்ன தவறு விட்டார்களோ அந்த தவறில் நாங்கள் பங்கு போய்விடக் கூடாது அந்த தவறால் தான் இந்த விதத்து சிறுக்கெல்லாம் வளர்ந்தது அவைகள் எல்லாம் வளர்ந்ததற்கு அதான் காரணம் ஆனால் அதற்கு நாங்கள் காரணமாகி விடக்கூடாது அவ்வளவு கஷ்டத்துக்கு மத்தியில் சர்வசாதாரணம் அல்ல சகோர்களே அந்த பரகாதனிய தொடக்கம் கிழக்கு மாகாணம் வரைக்கும் நடந்த பிரச்சாரங்களை நடந்த இந்த வரலாற்று செய்திகளை நீங்கள் படிப்பீர்கள் என்றால் எங்கள் ஊரோடு மட்டுமல்ல ஊருக்கு வெளியே நடந்த அத்தனை பிரச்சார செய்திகளையும் படிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஊரில் ஒரு தக்கிய பள்ளி இருக்கலாம் ஒரு ரோட்டிலேயே நாலு தரீக்கா இருக்கலாம் சாதிலியா அது போல என்னது காதிரியா நக்ஷபந்தியா சகரவர்தியா எல்லாம் ஒரு மாதிரியா எல்லாம் இருக்கலாம் கௌகிது பள்ளி ஒன்று கட்டின உடனே பிரித்து விட்டார்கள் என்று சொன்னாங்களா இல்லையா அதை சாதிரியா இருந்துச்சு நீ டான்ஸ் ஆடுறாய் நீ ஹூ வைக்கிறாய் நீ ஆகாகன்றாய் அத்தனை இருந்தது அப்ப பிரிவு இல்லை ஷாபி ஹனபி ஹம்பளி மாலிக் என்று நாளா பிரிச்சுக்கண்டு ஒன்றும் இல்லாம இருந்த அப்ப பிரிவு இல்லை இப்படித்தான் இருக்கணும் ஒன்று சொன்னனே பிரிவு என்று சொன்னாங்களா இல்லையா பிரிவினை வாதி என்று சொன்னார்களா இல்லையா மறந்துட்டோம் சகோதரர்களே மறந்து விட்டோம் அல்ல ஞாபகப்படுத்தி நான் தெரியுமா மக்கா வெற்றி ஆக கூட எட்டு வருஷம் தானே மக்கா வெற்றி அப்புறம் எட்டு வருஷம் தானே மக்கா விட்டு வெளியேற்றி மக்காவை விட்டு வெளியேற்றி எட்டு வருஷம் என்றதுனால நிச்சயமா வெளியேற்றினது மறக்கத்தான் செய்யும் வெளியேற்றினது மறக்கத்தான் செய்யும் அதனால ஒரு லெட்டரை எழுதி ரசூல் நாங்க ரெடி ஆகுறாங்க என்று சொல்லி அங்க பள்ளி நிர்வாகி எழுக்கிறாங்களே எந்த பள்ளி நிர்வாகி பெரிய பள்ளி நிர்வாகி மக்கா பள்ளி பள்ளி தானே பன்சாலே அல்லே மக்கா பள்ளி நிர்வாகி யாரு அபு ஜஹுல் அபு உலா புத்துபா சைபா போன்றவர்கள் நிர்வாகி கௌபா உலகத்திலே மிகப்பெரிய நிர்வாகிகளுக்கு லெட்டர் அனுப்புறாங்க எங்கிருந்து மதீனாவில் இருந்து லெட்டர் போகுது இந்த லெட்டர் போனதை இப்படியோ ரசூல்லாங்களுக்கு வகையில் அறிவிக்கப்பட்டு எடுத்து எடுக்கிறாங்க எடுத்த பின்னால் அந்த லெட்டர் கிடைக்கு ரசூல் சல்லா அலி சொல்ல அவர் பதில் யுத்தத்தில் கலந்து கொண்டவர் என்று மன்னிக்கிறார்கள் அல்ல என்ன இறக்கிறான் தெரியுமா எப்படி நீங்கள் அன்பு வைப்பீர்கள் உங்களையும் உங்கள் தூதரையும் அல்லாவை ஈமான் கொண்டதற்காக வெளியேற்றினார்கள் ஞாபகப்படுத்தினால் உங்களையும் உங்கள் தூதரையும் அவர்கள் அல்லாவை அன்பு கொண்டார்கள் நேசித்தார்கள் சரியாக விரும்பினார்கள் என்பதற்காக அல்லாஹு தாலா அது அவர்களை அவர்கள் உங்களை வெளியேற்றினார்கள் இப்ப நீங்க எப்படி அன்பு வைப்பீங்க இப்ப எப்படி அன்பு வைப்பீங்க புதைபியால இறங்க செஞ்சாங்க ஏன் இறங்கினார்கள் வழி இல்லாமல் இறங்கினார்களே ஒளிய அன்பாலோ இரக்கத்தாலோ கொள்கை சரி கொண்டோ இறங்கவில்லை இதுதான் நாங்கள் கடந்த காலத்திலே கண்ட வரலாறு அந்த அல்லாஹுத்தால் அவர்கள் செய்த தியாகத்திற்கு சமரசமற்ற பிரச்சாரத்திற்கு சமரசமற்ற பிரச்சாரம் மட்டுமல்ல உறுதியான நிலைக்கு கொள்கையிலும் மார்க்கத்தை பின்பற்றுவதிலும் கண்ட உறுதியான நிலைக்கு அல்லா ஒரு உதவி செஞ்சான் ஊர்ல ஒத்தந்தா இருந்தா எல்லா இடத்திலையும் இன்றைக்கு தௌகிதுவாதிகள் என்றால் குருவான் சுண்ணா மூலாதாரம் என்று பேசக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தை அல்லாஹுத்தால எல்லா கிராமங்கள் சந்து பொந்துக்கள் எல்லாம் அல்ல உருவாக்கிறானா இல்லையா முந்தி ஒரு ரேடியோ ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு காணலாம் அந்த மாதர் மஜிலிச விட்டு ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு இஸ்லாத்தை படிக்கலாமா ரேடியோல அல்லது நைட்டுக்கு போற அந்த ஏழு மணி
ஜமாத்தை இஸ்லாமியுடைய மூன்றாவது அதனால் அவர் தலைவர் பேட்டி கொடுக்கிறாரு ரேடியோவில் இலங்கையுடைய பிரச்சார வரலாற்றின் ஆரம்பத்தை பற்றி கேட்கிறார் அகமது முனோவர் பதில் சொல்கிறார் இவர் இலங்கையுடைய ஆரம்பம் பிரச்சாரத்துடைய ஆரம்பம் பரக்காதனியாவில் உள்ள ஜமாத்து தௌஹீத் என்றவர்கள் தான் இதை ஆரம்பித்தார்கள் ஜமாத் இஸ்லாமி தலைவர் நீதியாக பேசுகிறாரு இவருக்கு என்ன செஞ்சுட்டு அது பத்திட்டு ஆஹ் நீங்கள் இவ்வளவு வயசாகியும் கூட எப்படி உடம்பலாக இருக்கிறீர்கள் கேள்வி மாத்திட்டாரு அவர் பதில் சொல்ல முந்தியே இவ்வளவு பலசாலியாகியும் நீங்கள் எப்படி இந்த இவ்வளவு வயதாகியும் உடல் பலத்தோடு எப்படி இருக்கிறீர்கள் எப்படி மீடியாவுக்குள் இவர்களுடைய வார்த்தைகள் வருவதற்கு என்ன காரணம் நான் ஆரம்பத்தில் என்ன பேசிப்பாங்களா இன்றைக்கு பேசுவதற்கு என்ன காரணம் வளர்ச்சி சகோதரர்களே வளர்ச்சி தான் அது மாத்திரமல்ல ஆரம்பத்தில் நொறுக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் இன்றைக்கு அவர்கள் நடத்துகின்ற ஜித்துமாவிலேயே எத்துங்கா கொட்டுகையில் நடந்த அந்த தௌஹித் பிரச்சாரம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் பேர் கலந்து கொண்டார்கள் அலகம்துல்லா என்று ஜமாத்த இஸ்லாமிய சேர்ந்தவர் தௌஹித் பிரச்சாரத்தை பற்றி பேசுகிறார் நீங்க நினைக்கிறீங்களா அதில் அன்பு கொண்டு வந்த சரி கண்டு பேசினார் என்று வளர்ச்சி வளரும் என்பதை கண்டுதான் பேசினார்கள் ஒரு காலமும் அன்பு இல்லை என்பதை லெட்டர்ல தந்துட்டாங்க முனாபிக் என்று சொல்லிட்டாங்க அன்பு பேசினா முனாபிக் என்று அவர்களே எழுதிவிட்டார்கள் ஏன் பேசுறாங்க தெரியுமா வளர்ந்து விட்டோம் என்பதற்காக ஆனால் நம்ம வளர்ந்துட்டு இருந்தானே அவர்கள் சமரசம் செய்கின்ற பொழுது இப்ப ரெண்டாவது கட்டம் என்ன தெரியுமா நாங்கள் காணாமல் போகிறோம் அதான் அங்க முக்கியம் அது மனிதனுக்கு வரும் எல்லா இன்றை அன்றைக்கு பாதுகாக்க எதுவும் இல்லை இன்றைக்கு எங்களுக்கு பள்ளிகளா சென்டரா வர் அதாவது எங்களுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அதற்கான வழிமுறைகள் தியாகம் செய்வதற்கு மக்கள் எல்லாம் வந்துச்சு எல்லாம் வந்த பின்னால் இப்ப எங்கட நிலை என்ன தெரியுமா இதை சொல்லாமே தான் நல்லா அவர் கோச்சு கொள்வார் இதை சொல்லாமே தான் நல்லா பெரிய வழியில் உள்ளவங்க கோச்சு கொள்வாங்க இதை சொல்லாம் இந்த கல்யாணத்துக்கு போனா நல்லம் அப்பதான் அவர் இங்க பயானுக்கு வருவாரு அவர் பயானுக்கு வந்த அவராட்டி எங்களுக்கு என்ன முதலாவது ஏண்ட வேலையை நான் செய்யணும் செஞ்ச பின்னால் அவர் பயானுக்கு வரும்னு ஆசைப்படணும் விளங்கிட்டா ஏன் கடமை இது இங்க மட்டும் எல்லா இடங்களிலும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்றைக்கு பகைச்ச ஏழைகள் தட மாறுறாங்க மார்க்கம் என்று பகச்சம் சேர்ந்து கண்டாங்க அவங்க மாட்டினது நாங்க யார் மாட்டினது பெரியவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கொண்டார்கள் ஏழைகளாக சாதாரண தொழில இருந்து கொண்டு கொள்கைக்காக பகைத்தவர் மாட்டினாங்க அவங்க சேர்ந்துட்டாங்க அன்றைக்கு சகோதரர்களை கல்யாணமா கூப்பிட மாட்டாங்க நீ எவ்வளவு பெரிய கலாய் தான் கூப்பிட மாட்டாங்க போட போட்டு பகச்சி எல்லாம் முடிஞ்சிருந்தாங்க இன்றைக்கு பள்ளி என்றே அங்கீகரிக்காம இருந்தார்கள் நல்லா வளர்ந்து பெரிய அளவுல ஆகினுடனே பள்ளி நிர்வாகிகளுக்கு கடிதம் ஏன் வருது சொல்லுங்க பாபோம் இந்த பள்ளி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்டு பலமாயிட்டு நாங்க மதிக்கணும் அதுல பிழை இல்லை மதிச்சால் மதிக்கணும் முஸ்லீம்ட பண்பு எங்கட மரியாதை கொள்கையை தளர்த்துகின்ற அளவுக்கு போக கூடாது நாங்க சொல்ல வேண்டியதை தெளிவா சொல்லிவிட வேண்டும் சொல்ல வேண்டியதை தெளிவாக சொல்லிவிட வேண்டும் மறைமுகம் சொல்ல வேண்டியதை தவிர்ப்பதோ அதுவும் கூடாது சகோதரர்களே இதுதான் எங்களது கொள்கை சமர செஞ்சவங்க ஒரு மாசம் செஞ்சு பார்ப்பாங்க ரெண்டு மாசம் செஞ்சு பார்ப்பாங்க சரிப்பட்டு வாராக்கல நம்ம இருக்கிற மாதிரி எழுதி கொள்வோம் என்ற முடிவெடுப்பார்கள் எப்ப முடிவெடுப்பார்கள் தெரியுமா இந்த பிரச்சனை போகு அப்படி வந்தால் முடிவெடுப்பார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் காட்டிய கொள்கை உறுதி பிரச்சார உறுதி இன்று இல்லை அதில் முதல் அம்சம் என்ன தெரியுமா பிரச்சாரம் என்கின்ற அம்சம் எங்களிடத்தில் இப்பொழுது இல்லாமல் போய்விட்டது பிரச்சாரம் இன்றைக்கு என்ன நடக்குது தெரியுமா எல்லா இடங்களிலும் ஒரு நாள் வச்சுக்கிறாங்க பள்ளியில் பயான் நடக்கும் ஆனால் ஊரில் ஒரு பெரிய சிற்கோடு நடக்கும் இங்கிருந்து ஒரு அறிக்கையும் போகாது இங்கிருந்து ஒரு பயானும் போகாது இங்கிருந்து அதை நிலைப்பாடு போகாது இங்கிருந்து அதை எதிர்க்க மாட்டார்கள் அப்படி என்ன நாங்கள் ஏன் தனியாக பிரிஞ்சோம் ஏன் தனியா நாங்கள் உறுதியானோம் தௌகிதவாதிகளா இல்லையா அப்ப என்ன சண்டை பிடிக்க சொல்லல எங்கட நிலைப்பாடு என்ன இதுல ஊரில் இப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட் போகிறது என்றால் உள்ள இயக்கம் எல்லாம் பேசுது நாங்க பேசுறோம் இல்ல உள்ள அத்தனை இயக்கம் ஏதா லேவல போட்டு கொண்டு போறாங்க விஷயத்தை எங்கட நிலைப்பாடு இதுதான் எங்கட நிலைப்பாடு இதுதான் ஆனா நாங்க எங்கட இயக்கத்துல நிலைப்பாடு சொல்ல போறது இல்லை எங்கட பள்ளியில நிலைப்பாடு நாங்க சொல்ல போறது இல்லை சொல்ல போறோம் குருவானிலும் ஹதிதிலும் இதான் நிலைப்பாடு சொல்ல போகிறோம் அத்தனை பேருக்கு உரிமை உண்டு ஏன் செய்யலாது செய்யாம இருக்கிறோம் பகைக்க வேண்டி வரும் பகைக்க வேண்டி வரும் அதே நேரம் செய்கிறோம் எதுல தெரியுமா எல்லாரும் சேர்ந்து உடன்படுவாங்க ஒரு விஷயம் அதுல செய்கிறோம் அப்ப எல்லாரும் சமன் என்ற லெவலுக்கு வரனால அது மாற வேண்டும் சகோதரர்களே எங்கள்ட்ட உறுதி வேண்டும் தனி மனிதராக இருந்தாலும் குடும்பத்திலும் இந்த பிரச்சனை இன்று உருவாகி இருக்கிறது ஒரு குடும்பத்திலையா குடும்ப பிரச்சனை வரும் ஆரம்பத்தில் உடச்சு சொன்னவங்க குடும்ப பிரச்சனை சொல்லாம இந்த இன்றைக்கு அந்த நிலை மாறி இருக்கிறது அல்ல ஒரு அருளை தந்தான் வளர்ச்சியை தந்தா அதுல வளர்ச்சி தந்த பின்னால அதை மறக்கிறோம்
கௌபத்துள்ளா தான் கையில் இருக்கிறது அவனுக்கு விருப்பமா நடந்தா அதுல சிறுக்கு நடந்தா மதினா பள்ளி கட்டதான் ஓணும் அது ஆரம்பத்தில் தௌகிதாக இருந்தது இப்ராஹிம் அரசலாம் கட்டினா முக்கியம் இல்ல அது வந்து அபுஜால் கட்டல இப்ராஹிம் அரசலாம் கட்டினதுதான் உறுதி மாறினால் மதினா ஆரம்பிக்கும் அன்புள்ள சகோதரர்களே கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் மனதால் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் நாங்கள் இன்று சமுதாயத்திலே குருவான் சுண்ணா அடிப்படையில் பிரச்சாரத்தை வெளி உலகத்துக்கு அல்ல இவ்வளவு பலத்தை தந்த பின்னால் சொல்லுகிறோமா இல்லையா எல்லா இடங்களில் தான் சகோதரர்களே கவலையாகவும் இருக்கிறேன் என்றால் எல்லாரும் என்ன பயான் விருப்பம் என்று சொன்னால் அதாவது நபித்தோழர்களின் வரலாறு நபித்தோழர்களின் வரலாறு உள்ளத்தை பண்படுத்துவது எப்படி அந்த அந்த மாதிரியான பயன் அது விரும்ப வேண்டும் அகலாக் வர வேண்டும் இஸ்லாத்துடைய அடிப்படைகளில் ஒன்று அதுவும் ஆனா அதுதான் விருப்பம் கூடுதலாக எல்லாருக்கும் என்ன விரும்பும் தெரியுமா அந்த தலைப்புகள் தான் கூடுதலாக விரும்புகிறார்கள் இதை போட்டா நோவு தான் இதை போட்டா என்னது எப்படி நோகும் சகோதரர்களே எங்களுக்கு கடமையாது பள்ளி மாம் உள்ள கூட்டு துவா சிறுக்கு பிதத்து அத்தனை செஞ்சு முடிக்கிறாரு நம்மளோட தலைப்பு என்ன தெரியுமா அகலாக் நல்ல பண்போடு வாழ வேண்டும் ஒழுக்கத்தோடு இருக்க வேண்டும் இறக்கமாக இருக்க வேண்டும் அதான் ரெட் கோஸ் காரணம் சொல்றான் அது எல்லாரும் விரும்புறது அப்ப என்னதுக்கு தவு இதன் பேர் வேற தனியா எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் அழகாய்க்குமே வாங்க எல்லாரும் ஒழுக்கமா இருக்கணும் நிறைய பேர் சேர்ந்திருப்பாங்க ரசூல் சல்லா சல்ல மட்டும் அந்த மலையில ஏறி மக்களை சாராய மறந்து வேண்டாம் உண்மையை சொல்லுங்கள் நேர்மையாக நடங்க என்று சொல்லி இந்த அடி உளுந்திக்குமா உளுந்திருக்காது அவருக்கு பேரே அல் அமீன் உண்மையாளர் நேர்மையாளர் பொய் சொல்லாதவர் அந்த பேரை கொடுத்தா நானும் இவங்க எல்லாம் பொய் சொன்னாங்க நல்ல பண்பை விரும்பினார்கள் அடி என்னத்துக்கு தெரியுமா முதலாவது சொல்ல வேண்டியதை சொன்ன போலது அடி அதனால சகோதரிகளே நாங்கள் அல்லாஹ் இது வந்து அல்லாவுடைய தூய்மையான இஸ்லாம் அல்லாவுக்கு சொந்தமானது நம்ம புறக்கணித்தால் அல்லாஹுத்த அளவு கவலை இல்லை ஃபலை எதுர் அல்லாஹ் செய்யா அல்லாவுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்ன நடக்கும் தெரியுமா நாங்க தவண்டு கொண்டே போவோம் அல்ல இன்னொரு சமூகத்தை உருவாக்கி விட்டுவான் அதுதான் நடக்கும் கடைசியில நாங்களே அவர்களை எதிர்க்க வேண்டி வரும் நாங்களே எதிர்த்து கொண்டிருப்போம் என்ன இது அப்படி என்று சொல்லி நாங்கள் தான் பழைய தவிதுவாதிகள் அதெல்லாம் பேச வேண்டியிருக்கும் இது என்ன காரணம் சொல்லுங்க பாப்போம் நேர்மையாக இஸ்லாத்தை ஒட்டச்சு சொல்லாத பொழுது அருள் கண்முன்னால மாறத்தை காணுவோம் டிரான்ஸ்பர் ஆகிறத காணுவோம் அல்லாவுத்தெல்லாம் எடுப்போம் அல்லாஹ் சொல்றானே அதை நான் மாத்து வேண்டும் சொல்லி எப்படி யூத நசாராக்கள் எழுத படிக்க தெரிந்த வாசித்த ஒரு நாகரிகமான சமுதாயத்தில் இருந்து கொண்டு நபித்துவத்தை சுமந்து கொண்டிருந்தார்கள் புறக்கணித்த பொழுது எழுத வாசிக்க தெரியாத அரபு உலகத்துக்கு அல்லா இஸ்லாத்தை கொண்டு வச்சானா இல்லையா பொறாமப்பட்டார்களா இல்லையா அல்லா சொல்றாதானே பகையம் பை நகும் பொறாமையின் காரணமாக பிரிந்தார்கள் என்று சொல்லி வரும் சகோதரர்களே நாங்கள் அந்த அருளை தக்க வைக்க வேண்டும் என்றால் பிரச்சாரம் இந்த மையத்திலிருந்து போக வேண்டும் வெளி உலகத்துக்கு ஒவ்வொரு இடத்திலிருந்தும் ஒவ்வொரு இடத்திலிருந்தும் என்ன எல்லா எங்க பார்த்தாலும் இப்ப ஓகனைஸ் ஆறுதான் பிரச்சனை எங்க எடுத்தாலும் ஓகனைஸ் ஓகனைஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து சேருவோம் என்னத்துக்கு ஓகனைஸ் தெரியா ஓகனைஸ் இருக்கணும் ஒன்றுபடணும் நல்லா நல்லா இருக்கணும் முதலாம் ஓகனைஸ் பண்ண போது என்னத்துக்கு என்று விளங்கணும் என்னத்துக்கு ஓகனைஸ் ஆகிறோம் அது தெரிய புறவு பார்ப்போம் முதலாம் ஓகனைஸ் ஆகுவோம் அது என்ன ஓகனைஸ் ஓகனைஸ் ஆகிறதுக்கு நோக்கம் என்ன பின்னணி என்ன ரசூல் சல்லா அரசு அன்சாரிகளோட ஒப்பந்தம் பண்றாங்க நோக்கம் இருந்துச்சு என்ன நோக்கம் இஸ்லாத்தை மதீனாவில் தூய்மையாக சொல்ல வேண்டும் அதான் ஒப்பந்தத்துக்கு காரணம் அப்படி ஒரு நோக்கத்தோட உடன்பட வேண்டும் அப்படி உடன்பட்ட யூதர்களோட ஒப்பந்தம் பண்ணிட்டு போகலாம் எதுக்காக வேண்டி தூய்மையான நோக்கத்தை சொல்ல போறோம் என்று சொன்னா நோக்கம் இல்லாமல் உடன்படுவதில் அர்த்தம் இல்லை சகோதரர்களே பிரச்சாரம் இல்ல என்ன நீங்க சொன்னாலும் சரி இன்றைக்கு என்ன எடுத்தா சொல்றாங்கன்னா தௌ அதில் பாத்தீங்களா சலாம் கொடுத்தோம் எலும்பி பேத்துறாங்க துவா இல்லை தொழு சுண்ணத்து இல்லை யார் சொன்னது குருட்டு பார்வை யார் சொன்ன இந்த மாதிரி போர்டுகள் எல்லாம் ஒரு காலத்தில் தொங்கியதா பள்ளியில இந்த மாதிரி திக்ரு சம்பந்தமான சகியான துவாக்கள் பள்ளிகளில் தொங்கியதா முந்தி ஏன் தொங்கல்ல திக்ரு என்ற சப்ஜெக்டையே குருவான் சுண்ணா அடிப்படையில் மக்களுக்கு சொன்னவர்கள் தௌகிதுவாதிகள் தான் மற்றவங்க சொல்லல தொழுகைக்கு புற ஓதுங்க இவ்வளவு சொல்லுங்க இன்னும் சொல்லுங்க சகியான துவாக்கள் அனைத்து துவாக்களும் அடங்கியது அதே போல முஸ்லிமின் அரண் யார் அடிச்சது எல்லாம் ஜம்மியத்துல உளமா கூட தௌகிதுவாதிகளால் இந்த துவாக்கள் வெளியான பின்னால் இந்த போர்டு அடிக்குது இல்லைன்னா அது கீழே முந்தி இருந்தது ஐயாரோட போர்ட் தான் தௌகிதுவாதிகள் சுமந்த போர்ட் தான் இருந்துச்சு இன்றைக்கு தான் புதுசா என்ன செய்யறாங்க அப்ப துவாக்கள் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டாம் அவர் அவர்களுடைய கடமை அவர்கள் செய்கிறார்கள் ஒரு குந்தி கல்றது யார் சுண்ண தொழில் யார் சுபான் சொல்றல இது எங்களுக்கு தேவையா ரசூல் சல்லா அலுவலம் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா சுண்ண தொழிலுறுத்த வலியுறுத்தினாங்க விக்கர்களை வலியுறுத்தினார்கள் உள்ள நன்மைகளை எல்லாம் வலியுறுத்தினார்கள் ஆனா போறவனை பார்த்துட்டீங்கல ஒரு என்ன சுண்ண தொழிலாம் பிறகுவாங்க சுண்ணத்தை எப்படியா தொழுங்கள் அப்படி என்றெல்லாம் ரசூல்லாங்க கடமையானதை தவிர வேற
இளம் வயது இளைஞர்கள் தான் படித்தவர்கள் தான் சீதனம் இல்லாமல் திருமணம் முடிக்க ஆரம்பித்தார்கள் பெண்களுடைய கொடும் பெண்களுக்கு நடந்து கொண்டிருந்த கொடுமைகளை அப்படியே தவிர்ப்பதற்காக வெகுண்டெழுந்தவர்கள் தௌஹித் இளைஞர்கள் தான் சகோதரர்களே அதை நாங்கள் சர்வசாதாரமாக நினைக்கக்கூடாது அன்புள்ள சகோதரர்களே பிரச்சாரம் முடுக்கிவிடப்பட வேண்டும் நாங்கள் இந்த ஊரில் என்ன நடந்தாலும் சரி கொள்கைக்கு மாற்றமாக நடக்கிறதா எங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன பெருசாக ஒன்றும் செய்யத்து நாங்கள் ஒரு ஹேண்ட்பில் போகணும் ஒரு சீடி போகணும் ஒரு பயான் நடக்கணும் நிலைப்பாடு மக்களுக்கு தெரிவிச்சிடணும் இதுதான் நிலைப்பாடு இதுதான் குருவான் சுண்ணா சொல்லுது ஒரு கொழுக்க பிரச்சனை நடக்குதா குருவான் சுண்ணா அடிப்படையில் இதுதான் தீர்வு வெளியே போகணும் அது அதுக்காக வேண்டி கூட வேண்டும் நாங்கள் மாசத்துக்கு பன்னெண்டு கூட்டம் கூடினோம் என்றா அதுல பத்து கூட்டம் மார்க்க விஷயத்துக்கு தீர்வு காண்பதற்காக இருக்க வேண்டும் ஆனால் அது இல்லை அது இருக்க வேண்டும் சகோதரர்களே எந்த பிரச்சனை நடந்தாலும் மார்க்கத்துக்கு இது முரண் என்று தட்டி கேட்பதில் சலைக்க கூடாது ஆனால் எங்களுக்கு நண்பர்கள் குறைவார்கள் தட்டி கேட்டா நண்பர்கள் குறைவார்கள் ஆனால் உள்ள நண்பர்கள் தூய்மையாக இருப்பார்கள் அதனால் சகோதரர்களே அது முதலாவது வர வேண்டும் இரண்டாவது என்ன தெரியுமா பிரச்சாரம் குறைவு அது முதலாவது எல்லா இடங்களிலும் இரண்டாவது என்ன தெரியுமா பிரச்சாரம் ஒரு பகுதி ரெண்டாவது நம்ம அதாவது ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பகுதியிலையும் சரியா இருக்கணும் தௌஹீதில் விதத்து சுண்ணத்து விஷயத்தில் அஹ்லாக்கில் முகாமலாத்தில் எல்லாத்துலேயும் சரியாக இருக்கணும் அதே நேரம் எதை பேசிக்காக வச்சு மக்களுக்கு சொல்கிறோமோ அதிலேயே சரி இல்லாமல் போயிடக்கூடாது ஆட்டம் காணக்கூடாது தௌஹீதை பேசுகிறோம் ஆனால் தௌஹீத் நாண்டா தாயத்து கட்டினதே இல்லை நாண்டா தகடு போட்டதே இல்லை என்று இருபது வருஷமாக சொல்லிக்க நிற்கிறாரு என்னடாண்டு பார்த்தா ஒரு பிரச்சனை அப்படி அவருக்கு வரலை தாயத்து போடுற தகடு போடுற பிரச்சனையில் வரலை திடீர்னு மனைவிக்கு சோம் இல்லாமல் பேசுறது பிள்ளைக்கு சோம் இல்லாமல் பேசுறது போனால் உள்ள நான் அவ்வளோ ஓகே எப்போ உள்ளெலாம் பார்த்தாச்சு மன்னா ஒன்று சரி வரலை இப்போ இவருக்கு கல்பில் கொஞ்சம் ஆட்டம் அடுத்துட்லேருந்து வந்து சொல்லுவான் கொஞ்சம் என்னது பேய்க்கும் பார்க்கணும் நோய்க்கும் பார்க்கணும் பிள்ளைதானே நோய்க்கு பார்த்துட்டீங்க அந்த அவங்களாம் பேய்க்கு பார்த்துக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அப்படி என்ன நடிவர் இங்கே பாருங்கள் நான் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக தௌகித் வைக்கிறேன் உறுதியாக்கிறேன் என்னை அசைக்கலாம் அது அப்படின்ட்டு சொல்லிடுவார் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டாவது ஒரு ஆள் வருவார் மௌத்தாயினா நீங்கள் தான் பொறுப்பண்டு மௌத்தாயினா நீங்கள் தான் பொறுப்பண்டு அது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை என்று வாரு உள்ளத்துக்குள்ளே ஒரு தடுமாற்றம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வார் தெரியுமா மனைவியோட ஃபேமிலியாக யாராக வந்து அந்த பிள்ளையை எடுத்துக்கண்டு அல்லது மனைவியை எடுத்துக்கண்டு எங்கேயா ஒரு கட்டடியாட்டை தூக்கிட்டு போய்த்துலாம் இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் யாரா கேட்பார் என்ன உங்க மனைவி அங்கே கொஞ்சம் பாருங்க நான் சொல்ல வேண்டியெல்லாம் சொல்லிட்டேன் எனக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத போகிறோம் சொல்லத்தான் எனக்கு ஏதும் கடமை இல்லை ஏன்டா அவர் யோசிக்கிறார் தெரியுமா சப்போஸ் ஏதாவது நடந்தால் நம்மளை பேர்லாம் என்ன செய்வாள் வெப்பானுகள் அதனால் நம்ம இப்படி போகிற மாதிரி கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுருவோம் சப்போஸ் குணமாகிட்டேன்டா குணமாகிரும் குணமாகினா நான் குணமாகிட்டு நம்ம நினச்சி பார்க்கலையே அப்படி என்று இவருக்கு ஒரு தட மாத்தம் நம்ம மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லுவார் ஒரு ரெடியாக மறுக்கப்படாத தாயத்தை கூடாது தான் ஆனால் குணமாகவும் செய்யுது எப்படி இங்கடா இருபது வருஷமா உறுதி ஆயிருந்தீங்கன்னு சொன்னீங்கதானே சோதனை வரல அதான் உறுதி நான் வட்டி எடுக்க மாட்டேன் டிப்பாரு ஏன்னா வட்டி எடுக்கிற மாதிரி சூழல் வரல வந்தா எடுத்துருவாரு விவசாரம் செய்ய மாட்டேன் மாதிரி சூழல் வரல வந்தா செஞ்சிருவாரு என்ற லெவலில் எங்களோட நிலைமை மாறிக்கொண்டிருக்குது எந்த லெவலில் கொள்கை விஷயத்தில் மாறிக்கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் எல்லாத்திலையும் உறுதியா இருக்கிறோம் சொல்றோம் சந்தர்ப்பத்தில் மாறிவிடுகிறோம் அன்புள்ள சகோதர் எல்லாரும் அல்ல ஒரு இருபத்தஞ்சு சதவீதத்தை சொல்லுகிறேன் சமுதாயத்தில் நடக்கிறது சுண்ணா விதத்தின் எவ்வளவு உறுதியா பேசுகிறோம் என்ன ஒத்து போறாங்க தெரியுமா அடை நம்ம வழங்குறோம் சமுதாயத்தில் மார்க்கத்துக்கு முரணாக எத்தனையோ விதத்து நடக்குது இந்த மாதம் எத்தனையோ பேர் உம்ராவுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐம்பது அறுபது நூறு நாளைக்கு இங்கே ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் போய்ப்பாங்க அவ்வளோ போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் அத்தனையும் மக்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ விதத்தான உம்ராக்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்களது கடமை என்ன அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது குருவான் சுண்ணா அடிப்படையில் இதுதான் உம்ரா போக முந்தி அவங்களுக்கு கையில் செலவு அதுக்கு செலவழிக்கணும் அதுக்கு ஓடணும் அதுக்கு பதிவு கொடுக்கணும் அதனால் இங்கே வர விரும்பாதவனால் அதை படிப்பான் ஓ இப்படி தான் உம்ராவாக இருக்கும் என்று அவனுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் கடமையை நாங்கள் பிழைவிடுகிறோம் சகோதரர்களே அதனால் தவறு நிறைய செய்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல என்னென்ன மாதிரி அல்ல என்று சொன்னால் ஆரம்ப காலத்தில் சமூக கொடுமைகளை எதிர்த்து சிறுக்க எதிர்த்து விதிவத்தை எதிர்த்து எதுக்கும் போகிறது இல்லை இப்போ என்னடானா கந்துரிக்கு போகிறது இல்லை தன்சல் பார்க்க போகிறது விளையிட்டா கந்துரிக்கு போகிறதுல பிள்ளையை தூக்கிட்டு அந்த பொக்ஸை காட்டுறதுக்கு போனானா அது என்ன அந்த கூடு சரியா கூட காட்டு நான் பார்க்கறதுக்கு இல்லை பிள்ளைய காட்ட போனேன்றாரு நீங்க பார்க்காம பிள்ளைய காட்டல மதுக்கு நீங்
குடிச்சா என்ன கேள்வி விழ விளங்கிட்டா மார்க்கத்தில் அதுக்கு என்ன அனுமதி என்ற தண்ணி படிக்கணும் அனுமதி என்ற உலகத்தில் எவன் சொன்னால் நீ குடிக்க அமைக்க கூடாது குடி ஹராம் என்று சொன்னா யார் சொன்னாலும் நீ என்ன செய்யக்கூடாது குடிக்க கூடாது அதை பார்க்காம கோப்பி தானே என்று சொல்லக்கூடாது இது வந்து நிறைய பேருடைய தவறு நாங்கள் பார்க்கிறோம் சொன்ன கொள்கை உறுதி இல்லை அது மாத்திரம் அல்ல நாங்கள் அந்நிய கலாச்சாரத்தை இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் வரக்கூடாது கடுமையாக எதிர்த்தவர்கள் உள்ளத்தில் தௌகிதவாதிகள் உள்ளவங்களாம் பேத்ரே கொண்டாடுறாங்களே பேத்ரே நான் பிறந்த நாள் வந்து கூடாது எங்களுக்கு தெரியாத பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் ரசூலுல்லாஹி சல்லா உலகம் அவருடைய பேரில் பிறந்த நாள் எடுப்பதை கூடாது என்கிறோம் மீராது விழா உலகத்திலேயே நாங்கள் விரும்பக்கூடியவர் உத்தமர் அவரை போன்று உலகத்தில் யாரையும் விரும்புவதில்லை அவருக்கு பிறந்த நாள் எடுப்பதை விதத்து வழிகேடு என்று சொல்கின்ற நாம் எங்களில் ஒரு சிலர் இதை கொண்டாடுவோம் என்றால் நாங்கள் எந்த உறுதியில் இருக்கிறோம் சரியா சகோதரிகள் அது மார்க்கத்தில் சரியா உள்ளத்தை தொட்டு பேசணுமா இல்லையா குருவானிலும் சுண்ணாவிலும் கூடாது என்றால் எதிர்ப்பதில் முன்னிலை எண்ணிக்க வேண்டும் நான் மனிதன் எல்லோரும் தவறு செய்யக்கூடியவர்கள் எல்லோரிடத்திலும் தவறு வரும் கொள்கை இந்த விஷயத்தில் தவறு வரக்கூடாது எங்களுடைய போக்கில் தவறு வரக்கூடாது நிலைப்பாட்டில் தவறு விடக்கூடாது எதிர்ப்பா எதிர்ப்பு சீதனம் வாங்குற என்று நம்மளுக்கு நல்லா விளங்குது தெரியும் அந்த கலியான சாப்பாட்டில் கலந்து கொள்கிறோம் அப்ப நாங்க சமூக கொடுமைக்கு உடன்படுகிறோமா இல்லையா அடை சீதனம் வாங்கினால் கூடாது என்று தெரியும் அவன் சீதனம் வாங்கித்தான் முடிக்கிறான் என்று தெரியும் அது ஹராம் என்று தெரியும் மங்கொள்ளை என்று தெரியும் தெரிந்து கொண்டும் அந்த சாப்பாடை நம்ம விரும்பி தின்கிறோம் என்றால் நம்ம வயிற்றுக்குள்ள ஹராம் போகுதா இல்லையா அன்புள்ள சகோதரர்களே அப்ப சீதன கல்யாணங்கள் இஸ்லாத்துக்கு முரணான கல்யாணங்கள் அல்லாவும் ரசூலும் சொல்லாமல் பைத்துகள் ஓதி அல்லது உள்ள கொண்டாட்டங்கள் எல்லாம் செய்து ஒரு தௌகிதுவாதி சொல்லி இருக்கிறார் மிம்பரில் மௌலவி மாறுக்கு என்ன செய்யலாம் திருமண ஒழுங்குகளை பற்றி பேசலாம் செயல்படுத்த முடியாது என்று சொல்லி இருக்கிறார் குஃபுர் இல்லையா சகோதரர்களை இது இது ஒரு குஃபுர் இல்லையா கேட்கிறேன் மிம்பர்ல மட்டும் மௌலவி மாறுக்கு சொல்லலாமா அதை செய்யலாமா அவருக்கு ஒரு இவர் தௌகிதுவாதி சொல்ல முடியுமா குஃபுர் இல்லையா எங்கள்கிட்ட சொல்ல மாட்டார்கள் ஒத்து வருகின்றவர்களோடு சொல்லுவார்கள் என்ன <laughs> தங்கள் ஆடம்பரத்தை காட்டுவதற்காகவும் தங்கள் நிலைப்பாட்டை காட்டு ஒரு தவிதுவாது இருக்கலாமா சகோர்களே இது எப்படி இருந்தாலும் எங்களது கடமை இந்த உலகத்தோடு எங்கள் வாழ்க்கை முடிவதில்லை மர்மை என்று ஒன்று இருக்கிறது விசாரணை ஒன்று இருக்கிறது லா தஸ்தி மூலதை எவ்வளவு கத்தம் தூயிலை கும்பில் வாயி என்னட்ட வாதிச்சுட்டு போகலாம் உங்கள்கிட்ட நான் வாதிச்சுட்டு போகலாம் மனைவிட்ட நியாயப்படுத்திட்டு போகலாம் என்ன பேசுறாரு அஞ்சு பேர் சொல்லிவிட்டு போகலாம் ஆனால் எழுத்துக்கள் பாதுகாக்கப்படும் பேச்சுக்கள் பாதுகாக்கப்படும் மரமையில் அல்லாஹு தாலா எழுப்புவான் உன்ற உள்ளத்துக்கு இது பிழை என்று விளங்கிச்சா இல்லையா அதான் அல்லாஹு தாலாவுடைய கேள்வியாக இருக்கும் உனக்கு பிழை என்று விளங்கிச்சா இல்லையா மன முரண்டாக நடந்தாயா இல்லையா இதற்கு பதில் சொல்ல தயார் என்றால் நாங்கள் எதுவும் செய்யலாம் நாங்கள் இந்த உலகத்தோடு முடிந்து விடுவது என்றால் பரவாயில்லை மறுமையில் சகோதரர் நாங்கள் நினைக்கிறோம் என்ன தெரியுமா நம்ம சீதன திருமணங்களுக்கு போய் இருக்கிறதுனால என்ன நடக்குது தெரியுமா ஒரு கண்ணீர் வடிக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்துக்கு நாங்கள் எதிராக இருக்கிறோம் இன்றைக்கு உனூசா திருமணம் முடிக்க முடியாத பெண்களுடைய போராட்டம் எவ்வளோ தெரியும் அந்த நாட்டில் நம்ம அந்த உள்ளத்தை நினச்சி பாருங்க பாப்போம் நீங்கள் நாற்பது வயது பெ பெண் நாற்பது வயது நபர்களோட பதினெட்டு பதினாறு வயசு பெண்கள் ஓடி போகிறாங்க ஏன் ஓடி போகிறாங்க சீதன கொடுமை சகோதரர்களே சீதன கொடுமை முடிக்க திருமணம் நடக்காதுன்னு தெரியும் வெளிநாட்டுக்கு ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் விபச்சாரிகள் போன்று ஏற்றப்படுகிறார்களே என்ன காரணம் பணம் சீதனம் இருந்தால் தான் முடிக்கலாம் இந்த கொடுமைக்கு நம்ம ஒத்துழைத்து போனால் எப்படி சகோதரர்களை நம்ம பேசுகிற கொள்கையை உறுதியாக நம்ம சொல்ல முடியும் நம்ம உறுதியாக நிற்க வேண்டியது உள்ள கல்யாணம் எல்லாம் பயக்க சொல்லலை உள்ள சாப்பாடெல்லாம் பயக்க சொல்லலை இஸ்லாம் கல்யாணத்தை எங்களுக்கு நல்ல முறையில் சொல்லி இருக்கிறது ஆனால் திட்ட தெளிவாக முரண் என்று விளங்குகிற திருமணங்களுக்கு ஏன் போகிறோம் திட்ட தெளிவாக இஸ்லாத்தில் இல்லை என்று விளங்கிய இடங்களுக்கு நாங்களே போகிறோம் ஆபாசமான வீடியோக்கள் ஃபோட்டோக்கள் ஆடம்பரங்கள் கலப்புக்கள் நடக்கிறது என்று தெரிந்தும் நம்ம போய் நின்று தைரியமா போஸ்டர் போட்டோல வருது சகோதரர்களை போட்டோக்கள் போட்டோக்கள்ல வருகிறது என்று சொன்னால் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் மனம் உருக வேண்டும் பிரச்சாரகர்களை வேலிகளை பயிரை மீந்தால் நாளைக்கு பாதுகாப்புக்கு யார் பொறுப்பு கேள்வி வருமா இல்லையா அன்புள்ள சகோதரர்களே மாற்றம் வர வேண்டும் மாற்றம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமியினுடைய மார்க்கம் இது நான் இதை புறக்கணிப்பதாலோ நீங்கள் புறக்கணிப்பதாலோ அல்லாவுக்கு பிரச்சனையே இல்லை அல்லாஹ் எப்படி அழிந்து போக அழிந்து போக இதை உருவாக்கினானோ பல ரத்தங்களின் மீதும் பல தியாகங்களின் மீது இதை அல்லாஹ் உருவாக்கினானோ அதுபோல மறுபடி உருவாக்குவாங்களா 
அல்லாஹ் ஹுத்தாலா அதற்கு சக்தி உடையவன் ஆனால் எனக்கு உங்களுக்கு என்ன கடமை தெரியுமா அல்லாஹ் கிஃப்டாக தந்திருக்கக்கூடிய மார்க்கம் அதை பெருமதியாக நினைக்கணும் சகோதரர்களே எங்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய மார்க்கத்தை பெருமதியாக நினைக்கணும் நினைக்கிறது மாத்திரமல்ல இன்னொரு தவறு என்ன தெரியுமா இது மூணாவது சொல்ல வேண்டிய விஷயம் பிரச்சாரம் ஒன்று நாங்க சமரசமாகி போறது இன்னொன்று மூணாவது என்ன தெரியுமா எல்லாத்தையும் தாண்டி வீட்டுக்குள்ள பெண்களுக்கு தொகுதி இல்லை இவர் எல்லாம் சரி இவர் குருவான் சொன்னால் எல்லாம் கரெக்ட் ஆகிறாரு மனைவியோட விஷயத்துல என்னது அவர் கரெக்டாக இல்லை என்ன நினைக்கணும் தெரியுமா அடுத்து அடுத்து வீட்டு பெண் ஒரு தவறு செய்கிறார் என்று விளங்குது என்று சொன்னா மார்க்கத்துக்கு முரணாக நடக்கிறார் என்று விளங்குது என்று சொன்னா நாம என்ன செய்யணும் அதை திருத்த பார்க்கணும் அதை திருத்த பார்க்க வேண்டும் இங்கிருந்து கூட அதாவது நாங்க பார்க்கிறோம் காட்டோ வீட்டு பிரதேசத்துல அதாவது ஒரு ஒரு மௌலவியா உண்டு கும்ப மௌலவியா உண்டு மதரசா உண்டு ஆரம்பிச்சு அத்தனை சூபித்துவத்தை படிப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே அதற்குரிய எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அங்க நடந்து கொண்டிருக்குது இங்க இருந்தெல்லாம் போறாங்க பாத்திமார் அலி இல்லாம ஆஜராக நின்றாங்க ரசூல்லாங்க ஆஜராக நின்றாங்க அந்த அந்த பிள்ளைக்கு பூ எல்லாம் தூவுறாங்க மாலை போடுறாங்க அத்தனைக்கு இங்க இருந்தும் படிக்க போகிறார்கள் நம்ம ஒரு எதிர்ப்பு குரல் நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது அது ஒரு பெரிய கவலை ஊர் உலக ஒபாமா செய்தி வரைக்கும் தெரியும் ஐபிஎல் அடிச்சு செத்தா அந்த செய்தி தெரியும் ஊர்ல உள்ள ஒரு சிறுக்கு நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருப்பது எவ்வளவு பாவம் தெரியுமா சகோதரர்களே எச்சரிக்கணுமா இல்லையா சர்வசாதாரணமா வந்துட்டு போறாங்க அங்க எங்களால முடிஞ்சதை செய்கிறோம் ஆனால் தடுக்கின்ற பொறுப்பு எங்களுக்கு உண்டு சொல்ல வேண்டும் சிறுக்கா இல்லையா சொல்றாங்க பாத்திமார் அல்லாங்க ஆஜராகிறாங்களா நான் தான் கேட்டேன் ஹதீஜா ரதி எல்லா ஒண்ணு ஆயிஷா இல்லாங்களா ஆஜரா மாட்டாங்களோ உங்க மட்டும்தான் ஆஜராகுவாங்களா சியாக்கள் விளையிட்டா சியா சிந்தனை தங்கள் சிந்தனை வேரூண்டி கொண்டிருக்கிறது நாங்க தௌகித் வளர்ந்து விட்டோம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எப்படி தௌகித் வளர்ந்த ஒரு ஊரில் இது வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் வளருது மதரசா கட்டி வீட்டி நாட்டிச்சு வளருது புதுசா அப்ப அது வளருது வளர்த்தா இருக்கும் கள்ள கடவுள் என்றால் இந்த நாட்டுல உரிமை இருக்குது இல்லை என்று சொல்றவனுக்கு உரிமை இருக்குதா இல்லையா அப்ப இல்லை என்று சொல்ற கடமை நாங்க பயன்படுத்தணுமா இல்லையா மக்களுக்கு விளங்கப்படுத்தணுமா இல்லையா அன்புள்ள சகோதரர்களே கம்பஹா டிஸ்ட்ரிக் கல்வித்துறையில் கூட வளர்ந்த ஒரு இடம் ஆனா ஒரு மெகசின் இல்லை தௌகிதுக்கு சார்பாக எழுதுவதற்கு ஒரு சஞ்சிகை இல்லை சகோதரர்களே ஒரு இணையதளம் இல்லை ஒரு பிளக் ஃப்ரீயான ஒரு இணையதளம் இல்லை ஒழுங்க வெப்சைட்டில் ஆடி வர ஒரு பிளக் ஆவது இல்லை ஒரு சாதாரண எஸ் எம் எஸ் சேவைகள் ஆவது இல்லை ஏதாவது மீடியா வள ரீதியாக எதுவும் இல்லை கவலையா இல்லையா பிரச்சாரம் வளர்க்கப்பட வேண்டும் அல்லா எங்களுக்கு பொறுப்பை தந்திருக்கிறான் பொருளாதாரத்தையும் தந்திருக்கிறான் அதை நாங்கள் முயற்சித்தால் இறங்கின மண்டா கிளக்சன் என்று சொல்லி அல்லாஹு ரபுல் அலமின் தருவான் ஆனால் வீட்டு பெண்கள் அப்படி மாறினால் தான் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பெண்கள் இடங்கு போறாங்களே மனைவி அனுப்பலாம் கொஞ்சம் போங்க போய் சொல்லுங்க இதை இது பிள்ளை என்று சொல்லுங்க அப்பதான் போகும் நடக்குது இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் ஜெயினபு ரதி அல்லாஹ் ஒண்ணு அவர்கள் மார்க் பயான் ரசூல் அவங்க பயம் பண்றாங்க தசத்தக்கோ பெண் தசத்தக்ன பெண்களை தர்மம் செய்யுங்கள் உங்களை தான் நரகத்தில் அதிகமாக கண்டேன் அப்படின்னு அப்ப கொஞ்சம் வசதி உள்ள பெண் அப்துல்லா அபின் மசூத் ரதி அவருடைய கணவர் அவருக்காக செலவழித்து வர அவர் யாரு தெரியுமா அவருடைய மனைவி அவர் கொஞ்சம் உலை பாரி வரைக்கும் கூட உழைப்பு இருக்குது செலவழிச்சு வாராம் அவர் சொல்ற அப்துல்லா பின் மசூத்துட்டு ரசூல் அவங்க தர்மம் செய்ய சொன்னாங்க நான் நகையெல்லாம் உங்களுக்கு தர்மம் செய்ய நினைக்கிறேன் அப்படின்றான் நகையெல்லாம் உங்களுக்கு தர்மம் செய்ய நினைக்கிறேன் நீ கஷ்டத்துல இருக்கிறீங்க அப்துல்லா அபின் மசூத்ல சொல்றாங்க சரி நான் பொருத்தமானவன் தகுதியானவன் தான்றாங்க அப்ப என்ன சொல்றாரு அவன் ரசூல் அல்லா நானும் முடியும் <laughs> மனைவி <laughs> 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 
எந்த சைன் அப்படி கேக்குறாங்க அப்ப சொல்றான் இப்படிதான் அப்துல்லா பின் மசூதுல மனைவி அப்படினு அப்படியா ரசூலுல்லாஹ் சொல்றான் தர்மம் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு உறவு கூலியும் இருக்கிறது தர்மத்தின் கூலியும் இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த உரையாடல் அப்படி நமக்கு கேடுங்க பாப்போம் இல்லங்க நான் கேட்டு வாறேன்னு உன மனைவி உன்கிட்ட சொன்னா உன நகையவான ஒண்ணுவான நீ 